Hey guys, good afternoon and welcome to the class. Thank you very much for joining. So, good afternoon. Good afternoon. Hello. Miss. ¿Cómo están, chicos? How are you today? Fine. Excellent. Very right. good. Thank you. Very good. Excellent. So, well, it's Wednesday, right? We're in the middle of the week. Estamos en el en el en el medio en la mitad en media semana a la mitad de la semana. We're in the middle of the week and uh, we're going to continue with our session number seven, right? So session seven, um, we still will be, I mean, we're going to be still working with session, um, I would say section three. And then tomorrow we're going to have like a, like a review of the topics that we have studied. And also we're going to talk a little bit about the exam or the midterm test, right? That um, you have to work on during the week. Now, this week, o, o al menos el objetivo de esta semana es ese, ¿verdad? Finalizar la sección 3 y el examen de medio curso o el midterm exam, okay? So that's what we're going to try to, to do this week. Of course, right? Por supuesto, si usted quiere, pues, hacer algo, avanzar un poco más, ¿verdad? De lo que, de lo que debe. That's no problem at all. De hecho, pues es genial porque así usted trae preguntas, para si alguien más tiene esa pregunta, entonces aquí la resolvemos. Así que thank you very much for that. So let's begin. And yesterday, vamos a ver, yesterday we started talking about um, the dog Hello, Deutsch words. Hello. Good evening. I mean, good afternoon, Maria. Sorry, guys. Good evening. It's four. Good afternoon. Para, para las noches. Esta es la tarde. So good afternoon. Well, I was saying, right, yesterday we began talking a little bit uh, about, um, you know, activities, places with, uh, with related to jobs and professions. ¿verdad? Entonces, ahí en el chat también les dejé una, un, un documento ¿verdad? con más vocabulario de jobs and professions. So we started talking about the activities that we do and then, and then the places where we perform those activities. You know? And after that, we started talking uh, about WH words, the WH words and, uh, you know, when we use them, okay, and also what they represent, lo que cada una de ellas representa. Vamos a ver. Vamos a hacer un quick review de eso ahorita. ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los w, WH words that you remember from yesterday. Por cierto, voy a compartir mejor la pantalla completa para que puedan ver la, el blog de notas. So, what are some of the WH words that you remember from yesterday? Let's see. Mm -hmm. Can you repeat again, please? Good afternoon. Yes. Good afternoon. Hello, Emperatriz. ¿Cuáles son? Which are the W? No. What WH words do you remember from yesterday? The WH words. Mm -hmm. Who, where. Okay. You say who, where. where. Um, Hi, teacher. Good afternoon. Hi. Why? Why? When? When? What? Then when? Uh, how? When? When? Which? Okay. Which? Mm -hmm. What else? How? 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 Muy bien. Okay. And, and why? Ahí está, why. Aquí. Creo que aquí está. Why. Okay, very good. So, what about who? Okay, ¿cuándo utilizamos who? Person. For person. For person. Information okay. person. Okay. Information person. Muy bien. Excelente. When we want to know about, uh, en este caso puede ser plural, ¿verdad? People or person. ¿verdad? Una persona o gente específicamente, right? When we want to know information about people or a person, right? Or several person. Mm -hmm. Okay, so what about where? Place. Place. Very good, right? So we use it when we want to know a, uh, something or information about place. What about why? In the information reason. Okay. Reason. Very good. So when I want to know a reason why, mm -hmm. right? So you used uh, one. So what about which? Which selection? Uh, also. 
things, things, things on what? Okay, yes, it is true. We use it for things. Pero hay una palabra clave para saber cuándo voy a usar which, okay? Y esa palabra clave es... Selección. No. Exactly. Muy bien. It's choice. Elección. Mm -hmm. Entonces, yo voy a usar which cuando yo tenga que, tenga que seleccionar algo. Choice. ¿Verdad? ¿Cuál? For example. Um, what about, digamos que tenemos un quiz, right? So, when do you prefer the quiz? Veamos qué días tenemos acá. Y tengo yo dos, ¿verdad? Tengo Monday or Thursday, right? So, which, which do you prefer, Monday or Thursday? Monday or Thursday? Ah, and you say Monday. Okay, let's have the quiz on Monday. Tengamos el quiz el lunes. Casi literalmente va a estar. Este es Thursday. Era Monday para que vieran que no estaba imaginándolos ahí están. Right, entonces... Uh, so when you have choice, ¿verdad? cuando hay que hacer una elección, entonces vamos a usar which. Por ejemplo, si estamos enfrente de dos camisas, una roja y una azul, y yo le pregunto, which, which one do you prefer? Ah, the blue one, la azul. Y acuérdense que le agregamos el one al final, ¿verdad? What about how? Perdón. Uh, maybe see, maybe use for characters. Hmm. Um, quantity. quantity, okay. Quantity. 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 The process. Okay. Quantity. Decíamos quality and process. processes, right? Okay. O para preguntar por algún proceso, okay? Eh, por ahí escuché character, pero no, no, no entendí muy bien por qué character. Tal vez por cuando preguntamos cómo estamos o cómo nos sentimos, probablemente por eso. Yes. Ah, ok. Very good. Now, in that case, probably I can ask uh, for feelings, right? How you feel. Cómo se siente ese día, right? So, how you feel. What about what? 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 Okay. For for things. Ah, okay, for muy bien. Para cosas, right? For things. What about when? When time. For time. Muy time. bien, exactly, right? So, también acá donde dice where, place, ¿verdad? Or location, o donde se encuentran las cosas, ¿verdad? Mm -hmm. For location too, okay? So, those are some of the ones that we studied yesterday, right? So, of course, uh, probably we have... Um, We have to practice it, right? Hay que practicarlas para que entendamos bien cuando las vamos a usar. Eh, yo creo que les dejé ahí en el chat, uh, ya hace unos días, les dejé WA um, exercises, ¿verdad? No sé si los, los practicaron, pero si no, pues, los invito a que los practiquen. Ahí hay una serie de ejercicios que yo les compartí en el chat, ¿verdad? Eh, con los que ustedes pueden practicar todas las WA words. Muy bien. Entonces, we also said, right, uh, we also said that we were, um, we were going to pay attention to the type of questions, right? We said that we have two types of questions. ¿Cuáles eran esos dos tipos de preguntas? Which are the two types of questions that we have? Um, informative. Short question. Okay. Por ahí escuché information questions. Information eh, Y la otra es? Yes or no question. Ah, okay, yes or no question. Question short. Mm -hmm. Y Ricardo dice short. En este caso tenemos las short answers, okay? Ah, short, all right. Mm -hmm. Bien, entonces tenemos okay. las information questions y tenemos las yes, no questions. Pero para las yes, no questions, yo necesito también manejar las short answers, okay? Por ejemplo, okay. yes, I do, no, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, they do. No, they don't. So those are short answers that I need to have ready. But are listas para cuando me hagan una yes, no question. Okay? So now, uh, yesterday also we uh, said that um, we needed to be very careful, right, when we use them. Okay? Porque algunas veces decíamos que teníamos eh, WH words, como en, la, en, el, en los ejemplos que vimos ayer que están en pantalla. Esas serían WH words. 
Pero decíamos que algunas veces teníamos tal, no solo la WH word, sino que teníamos la WH phrase, ¿verdad? Que es cuando incluye un poco más de información. Por ejemplo, ayer, déjenme ver, solo voy a dejar el tema aquí al frente. Yesterday we were uh, mentioning, no, no sé si está. Yesterday uh, I was saying that sometimes we're going to use them like this. What time? What time? What time do you get up? Okay. A qué horas te levantas? Right? What time do you get up? Or I can ask, what color do you prefer? Okay. What food or what? What? Um, no, no, what food? Oh, yeah. What type of pizza, verdad? What type of pizza do you um, do you eat, verdad? Para no usar el mismo like, okay? So, hay personas que, por ejemplo, en mi casa solo se comen dos tipos de pizza, right? We eat vegetarian pizza o vegetariana or just cheese, right? In modo, verdad? Like cheesy pizza, right? No solo con queso. Because... In my house, we eat like vegetarians. Comemos como vegetarianos. Honestamente, yo no me considero vegetariana, ¿verdad? Porque como allá a los tres meses, de repente, pues siento un antojo y como algo. O si mi mamá, pues, me prepara algo. I don't like to say no. No me gusta decir no. Entonces, in that case, we always have, you know, that type of pizza that we eat or that we always eat, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo acá y tengo estos tipos de preguntas, ya no son solo WH words, sino que son también WH phrases, ¿verdad? WH word, decíamos ayer, y tenemos WH phrases. ¿Ok? Entonces, las que estén, están viendo en pantalla ahorita son WH phrases. ¿Por qué, teacher? Porque no es solo what, sino que es what time. No es solo eh, what, es what color. ¿Ok? No es solo what, sino que es what type of pizza. ¿Ok? Todo eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué tipo de pizza? ¿Ok? No solo qué. ¿Qué tipo? Right? Eh, also, another example. Otro ejemplo podría ser how old. How, how old are you? Por supuesto, esta, esta es con verbo to be, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Solo quiero que vean cuando tenemos WH phrases. ¿Ok? Entonces, algunas veces va a ser así, necesitamos solo la WH word, acá, o algunas veces vamos a necesitar acompañarlo con algo más. Y entonces, ahí es donde vamos a usar WH phrases, ¿ok? No, voy a compartir esto. Okay. Now, let's continue. Yesterday, also, we were mentioning, right? Uh, we said that, as you were telling me before, but that we have two types of questions, y pues, lo más importante de recordar es que con una, con las yes, no questions, no additional information is needed. I don't need anything else. Solo un sí o un no, ¿verdad? Hay gente que es bien así, que es bien acelerada, ¿verdad? They all, they're always in a rush. Entonces, they're always in a rush and, and they, este, y, y le preguntan algo a uno, yo no sé qué, ah, ah, sí o no, sí o no. Solo sí o no, ¿verdad? Entonces, a yes or no, generally you don't need additional information. All what you have to do is say yes or no. But when they ask you information questions, you need to give details, ¿verdad? Porque con las information questions, entre más detalles yo doy, pues más completo la, la, la interrogante que la persona tiene sobre lo que me está preguntando, ¿verdad? Entonces, ayer estábamos viendo esto y me alegra mucho que la mayoría recordara la información. We said that we use what to talk about things, okay? Cool. We talk about things, right? And um, it doesn't matter if it's something, you know, uh, concrete or, or, or it could be either, even something that you don't see, right? En español nosotros lo tenemos como concretos y abstractos, ¿verdad? Cosas que veo, cosas que no veo, okay? But that is related to things, okay? So what do you need? I need a suit. What does she, what does his sister like? She likes a red dress, right? Luego pues teníamos otro ejemplo con what. Again, what color do you want? Blue. Okay. What color does Claire like? What color does, red, does Claire like? Well, yellow, okay? Ahí tenemos una WH phrase. 
¿verdad? No es una WH word. Esta información yo se la compartí en el chat. Okay, dice ahí es. What size? What size do they need? Oh, they need extra large or in this case, what size does Peter want? Small, right? ¿Qué talla? What size? Ahí también es una WH phrase, no solo es una WH word, ¿verdad? Which, así como me acaban de decir hace un momento, right? We use which to ask about choice, ¿ok? Una elección, hay que elegir algo, so you need to choose something, right? So we answer with one or ones. ¿Cuál? Esta o aquella. Which code do you need? The brown one, right? The brown one, I'm sorry. And then which pants does, does, does he want? Ah, he wants the gray ones, okay? Si es uno, agrego one. Si son más, en plural, agrego ones, okay? So, por aquí creo que nos íbamos quedando ayer. Terminamos con... Uh, Cada una de ellas y esta fue la última que vimos. Why? We use why to ask about reasons. Ok. And we answer these questions with because. Por ejemplo, vengo yo y pregunto, why do you like this sweater? Ok. Siempre lo andas puesto, right? Siempre teníamos un compañerito que andaba el sweater puesto. It, it could be either, uh, it could be even, I'm sorry, a uh, 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 sunny day, ¿verdad? It was hot, it was rainy, it was windy, y la persona andaba siempre su sweater, ¿verdad? No importaba cómo estuviera el día. Ah, ok, because it is new. Because I like it. Me gusta, porque me gusta. Ah, because it is my favorite sweater. Ah, or because it was made by my grandma. Me lo hizo mi abuelita, ¿verdad? O fue hecho por ella, I don't know. And then, why does your friend like those sneakers, right? Why does your friend like those sneakers? Ah, because... They're cheap. Ah, son baratos. That's why he likes them, right? And then, vamos a movernos ahora a la forma. Por supuesto, esta forma ya la habíamos visto nosotros. No sé si se recuerda. Es la misma fórmula que tienen en, en el cuadrito que yo les pasé. Entonces, we said that to form the WH questions, we use WH words. Nuevamente, nuevamente, nuevamente recordando, WH words or WH phrase, ¿verdad? Y pues, class uh, you know, or adding that uh, auxiliary that we need, it could be do or does, then we need the subject and the base form of the verb. Por supuesto, aquí incluso eh, tenemos que agregar lo que es el, el, um, the complement, right? So in the, in the end, we have the complement, and also we have the, uh, the question mark, okay? Y lo voy a agregar aquí al final. That's going to be complement. Complement and a question mark. Y este lo voy a poner otra vez para que lo vean. Ahí está. Entonces teníamos acá la fórmula, right? So there you go. There we have all the, uy, perdón, all the, all the information. Espérenme, porque no los pueden ver todos ustedes. Give me one moment. Aquí creo que todos los elementos. No aparecen todos los elementos, no sé por qué. Ahora sí. Okay, aquí está. I don't know what happened. Wait. Okay, so here we have all the elements, right? We have the WH word at the beginning. Aquí incluso hay una con WH phrase, which sweater, luego do or does, dependiendo de cuál vamos a necesitar. Then we need the subject to be, right, uh, you or she. Acá está movido. I don't know why. Ahí está. Okay. No sé por qué se configuró esta, esta diapositiva. No sé. and, then, um, and then we have the subject, right, and the base form of the verb. Por supuesto, si ustedes le van a agregar un complemento, that's totally fine. You can add it, right? Y la razón por la que estamos viendo esto es porque ya vamos a hacer un ejercicio donde necesito que hagamos preguntas, ¿verdad? Entonces, we're going to work on that. Then, uh, this is going to be the formula, okay? That's going to be the formula, and I'm going to share it with you. Se la voy a compartir para que tengan cuenta. Yo sé que ya la tienen, pero este es otro. Ahí está. 
último momento. Bueno, mientras carga, veamos. Then, right, uh, vamos a hacer la diferencia siempre de cuando usamos do y cuando usamos does, right? So we were saying that we use do con I, you, we, they, and singular nouns, okay? That's when we're going to be using do. I mean, plural nouns, perdón, with plural nouns. Okay, so we use it with I, you, we, they, and plural nouns, plurales, right? On the other hand, ¿verdad? on the other hand, we're going to have does. Now, with does, that's going to be for he, she, it, y ahí sí, singular nouns, okay? So what does she need? Ah, she needs the detergent. Necesita el, el detergente. She needs the detergent, right? What does he need? Ah, he needs his pants, right? Or he needs a pair of socks, un par de calcetines, right? Now in the other one, what do you need? Ah, I need a sweater. Um, what do they need? Oh, they need their t-shirts, sus camisetas, right? So remember that, that's going to be for questions, ¿verdad? Para las preguntas, okay? And then, let's talk a little bit about siempre, ¿verdad? WH questions with yes, no um, answers. With yes, no questions also. We have the present simple, and actually, it, it, this is similar to what we were doing before, ¿verdad? Si la respuesta es today, ¿cuál fue la WH word que usamos para averiguar esa respuesta? When. Ah, okay. Very good. When. When, when do you have English class? When do you have English class? And the answer is today. Okay. When do you have English class? Ah, y la persona responde hoy. Ahora, hoy. When do you have English class? Or when do you have your English class? Two class a day. Okay, muy bien. What about the second one? The answer is Tom. Okay, Tom. Who? Muy bien. Okay. Vamos a preguntar, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? Ah, with Tom. Con Tom, ¿verdad? With Tom. Con Tom. Okay, ahí tengo mi respuesta. Okay, so what about the next one? Let's see. La respuesta es the red one. The red one. Which? So what? Ah, okay, very good, right? So in that case, I'm asking for choice, right? Which color do you prefer? Okay, aquí sí quiero incluso dentro de la pregunta, donde estoy preguntando, Vaga la redundancia dentro de la pregunta donde yo estoy queriendo saber si es uh, un color o el otro, o si es este platillo o el otro, o si es este día o el otro, o si es a esta hora o a la otra, puedo incluirla dentro de la pregunta. Por ejemplo, which color do you prefer, right? Eh, red or blue? Ok, which color do you prefer? Red or blue? Y la persona me responde, the red one. O... Oh, Solo si ya los mencioné, no necesito decirlo. ¿verdad? Which color do you prefer? Ah, the red one. Por ejemplo, tengo las dos, los dos vestidos, el azul y el rojo. Entonces, yo le pregunto, which color do you prefer? Right, red or blue? Ah, red. Ok, so, the red one, ¿verdad? Si no los he mencionado, entonces los incluyo en la pregunta. Por ejemplo, si yo llego... Uy, perdón. Por ejemplo, si yo pregunto... Um, Digamos que yo invité a alguien en mi, a mi casa, right? Es mi amiga y va a venir, pues iba a almorzar acá con nosotros. Entonces yo digo, um, which, uh, which dish do you prefer? Ok. Spaghetti or lasagna? Right? Lasagna. Ay, creo que sí, es verdad, porque es francés. Y 
pure than a sign, okay? Which dish, which, blah, 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 which dish do you prefer? Spaghetti or lasagna, right? Entonces yo les doy las dos opciones. ¿Qué vas a querer comer, verdad? El día que vengas a almorzar, right? Which, which, okay. which, okay. which dish do you prefer? Sí, thank you very much. Do you prefer, very good. Which dish do you prefer? Spaghetti or lasagna, okay? Y ahí me van a responder cualquiera de los dos, ¿verdad? Spaghetti or lasagna, right? So what about the next one? The next one, the answer is Mary's. Ese no lo hemos visto, pero quiero saber quién sabe cuál es. Mary's. Where? Who's? Ah, ok. Who's. ¿De quién? Okay. Now, con who? Possession. Exactly. We want to know who is the owner of something, right? So with who's, that's going to be a little bit different because um, yo busco el, el, el propietario de algo, right? So that's going to be, lo voy a escribir. Espérame, no me entiendo por qué se está lento, pero solo el mediodía me pasa. I don't know why. Okay, so who's, ¿verdad? It's when I want to, when, when we ask for possession. Pero en este caso, más que todo, cuando yo quiero saber who is the owner. Who is the owner. ¿verdad? ¿Quién es el propietario? ¿Verdad? De eso. Por ejemplo, si yo pregunto, no sé si ustedes han visto en, en la lista, ahí pues hay una pregunta que dice, whose turn is it? ¿De quién es el turno? En, la, en el vocabulario que les pasé, ¿verdad? O en este caso, who's... Um, who's, bueno, esta, who's turn is this? De quién es el turno, ¿verdad? O alguna una parecida podría ser who's, who's round is this? Por ejemplo, estoy jugando cartas. ¿A quién le toca esta, esta ronda? ¿verdad? Who's round is it? Right? Entonces, pues en este caso, generalmente las preguntas con who's las vamos a hacer eh, utilizando en este caso verbi, ¿verdad? Como lo tienen ustedes, ¿verdad? Entonces, you can go ahead and use it like that, right? Cuando, pregunto, cuando queremos saber possession, right? When we want to know who is the owner of something, ¿ok? What about, bueno, Mary's, ¿verdad? Mary's, y no sé si en el nivel 1 vieron lo que son los posesivos, ¿verdad? Cuando yo uso el posesivo, la apostrofía, ¿verdad? Estoy diciendo que la persona que va con apostrofía es ¿verdad? Es el propietario de ese objeto. Por ejemplo, yo puedo decir, this is Mary's book, o el libro de Mary, ¿verdad? Or I can say, um, who? Okay, de la escuela. This is the school, this is the school, ¿Se acuerdan antes que nos daban los libros prestados en la escuela? ¿verdad? Entonces no eran de uno, no eran de nosotros, sino que eran de la, de la escuela, right? So, this is the school's book. No es mío, es de la escuela, right? Entonces, cuando yo uso ese apóstrofe es después del noun o después del nombre, quiere decir que estoy expresando que a esa persona le pertenece o a, a esa institución o lo que sea le pertenece ese objeto. Ahora bien, sigamos. Luego tengo acá la respuesta at home. At home. So, ¿cuál fue el WH word que usted para esa pregunta? At home, en la casa. Where. Ah, Where? ok. Muy bien. Where. Now, yo puedo preguntarle a alguien, por ejemplo, where do you work? ¿A dónde trabajas? And the answer could be at home, right? O yo puedo preguntar, where do you exercise? ¿A dónde haces ejercicio? ¿Vas al gym o en la casa? Ah, no, at home, right? Where do you exercise at home, right? Then the next one, a car. A car. What? Okay, very good. In this case, that's going to be what. What do you want? For Christmas. <laughs> what do you want for Christmas? Okay, what do you want for Christmas? 
a card. Se galantea. A card. Ah, por supuesto, hay gente que sí puede hacer esto, ¿verdad? Yo no puedo. But what do you want for Christmas? A card. Very good. Then the next one is by bike. By bike. What? Okay, very good. Okay. Me decía what? Esa fue la que escuché, what? Sí, pero. Ah, ok. Pero en este caso, la pregunta es, ¿cómo? Ah, en bici, right? En este caso, si, si estoy diciendo yo, ah, ¿cómo haces esto? Ah, lo hago en bicicleta. How? ¿Cuál sería? Muy bien, exacto. How? How do you get, how do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? By bike. Es igual, así. Menos contaminación, pero. Uh, here in El Salvador, it's very difficult. That's bien difícil. How do you get to work? By bike, right? How do you go to the university? How do you go to the university? Um, by bike. Okay, cool. Then, uh, the last one. Because, it, because it's hot. What was the WH word? Why? Why? Very good. Muy bien. So why? Why do you take a shower? Why do you take a shower now? ¿Por qué te bañas ahorita? Right? Why do you take a shower now? Ah, because it's hot, right? Because it's hot. Okay. O puedo preguntar. Why, why do you, what, why do you wait, eso me pasa con mi hija, why do you wait uh, to drink your coffee? Why do you wait to drink your, me pasa con café, con sopa, hoy me paso con sopa, why do you wait to drink your soup? Y ella siempre me dice, because it's hot, eso me toca poner un ventilador, because it's hot, right? Why do you wait to drink your soup? Why? Porque esperas que se te que a topar la sopa, tómatela ya. Ah, no, because it's hot. Ah, oh, sí, yo siento que también. In my case, it's just, you know, I got used to. La verdad es que yo, no importa que tan calientes estén las cosas, siempre me las voy a beber, a tomar, pero, o a comer. But, no todos son así, ¿verdad? Otros tienen que esperar a que se enfrien bien las cosas. In my case, I don't like cool food. Okay, cool, or quizás cold. But cool es como fresco, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digo déjelo enfriar, en inglés dejarlo enfriar es eh, let, it, let, it, let it cool down. Cool down. Dejar que se enfríe, ¿verdad? Dejar que algo se enfríe, let it cool down. Entonces, cool or cold, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Now, voy, voy a compartir esto con ustedes. Sí, Dígame. En el caso de ese ejemplo donde usted puso cómo se va el verbo ir uh, al trabajo y a la universidad, get y go, porque la diferencia de get y go. No, no hay diferencia. De hecho, yo para no estar repitiendo el mismo verbo, le puse go, pero aquí perfectamente puede decir get, right? En get es llegar. O poner go en los dos. O poner También. go. Uh -huh. Ok. Okay. Okay. Por ejemplo, yo puedo decir, how do you go to work? Ah, bye bye, or how do you go to the university, right? Y generalmente, pues, la pregunta es, how do you get to work? Esa es la pregunta general, how do you get to work? ¿Cómo llegas a, al trabajo? How do you get to work? By bike, okay, I drive my own car, etc. Or, how do you go to work? Cualquiera de las dos. Uh -huh. Yo ahí para variarles el verbo les puse get and go, uh -huh. pero podría ser la misma en las dos. Okay. You're welcome. Bye. Entonces tenemos acá con lo de las preguntas. We're okay, right? And we have the uh, las respuestas, verdad? Who, which, who, where, what, how, and why. Okay. Si usted se fija, pues casi la mayor la mayor parte de ellas están acá. When, who, which. Who, where, what, how, and why. Ok. 
Okay. Very good. Now let's go ahead and complete it, right? So the first one is done, and I say, when did you get up at 7 a.m., okay? What about the second one? Blah, 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 do you have for breakfast? And the answer is tea and toast. ¿Cuál sería la WH word que necesitamos para completar esa pregunta? What time? Perdón? What time? What okay. time? Eh, es la segunda, la primera ya está hecha. Dice, when do you get up? The second, the second question. The second question, la pregunta es T and toes. Un T y una toes. What? Ah, what time? Es que what, what time es a qué horas. Where? Mm, okay. What time es a qué horas. Ajá, entonces, eh, por ejemplo, si yo quiero saber a qué hora se levanta, puedo decir, when do you get up? O what time, ¿verdad? What time do you get up? Acá. Ok, en this part. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, la primera. Hola, mire, está aquí la nevería que está frente a ti, Picos Margot. Aquí se Quiero ver. What time? Se lo voy, le voy a agregar la torre. Ok. Yo puedo preguntar perfectamente. Ah, pero no va a aparecer de último. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces tenemos ahí, when do you get up? Y la segunda decíamos, what? What do you have for breakfast? He and toast, okay? What about this one? Blah, 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 do you go to school? Y la persona dice, a pie, con food. Oh. Ah, okay. Very Where? Good. En este caso pregunto, how? ¿Cómo llegas a la escuela? Okay? Si usted se fija, ahí está el verbo go, ¿verdad, Anita? Right? So, how do you go to school? O puedo preguntar también, how do you get to school? ¿Verdad? So, so how do you get to school or how do you go to school? On foot. A pie. Así decimos en inglés, a pie. Right? On foot. Very good. Now, the next one. What about this one? Blah, blah, blah. Book is it? It's Mary's. Who's? Very good. Right? We say who's. The quien. Right, whose book is it? It's Mary's. Okay, very good. What about this one? Blah, blah, blah is your favorite actor. And the answer, action cutter. Which? Mm. What? 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 Which? Which? Right. Me están diciendo which and what. Pero si yo digo which, es porque o ya mencioné las dos opciones o mm -hmm. voy a mencionar en la pregunta. Y what es para things, uh -huh. para cosas. Entonces, what? how, what. Pero how es uh -huh. para cantidad, para calidad, para procesos. Who, cause. Ah, ok, very good. Who, quién. Who is your favorite actor? Uh -huh. Right, action culture, ¿verdad? Y en la primera le decía que yo puedo preguntar what time do you get up or when do you get up, right? At 7.10. Or 10 past 7, right? 10 past 7. Okay? Now, por eso les decía, hay que poner eh, atención a qué es lo que estamos buscando. En este caso, lo que, nos daba la lo que nos daba la respuesta era exactamente la respuesta, right? So we have the answers, and based on the answers that we have, we were going to select the WH word, okay? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Eh, Hagamos el, el otro, siempre con lo, siempre la misma, la misma, este, eh, por decirlo así, la misma mecánica, right? Pero en este caso vamos a hacer un matching, ¿verdad? Es un matching. Tenemos la primera es why. Why do you want to go home? ¿Por qué te quieres ir ya, verdad? Okay, why do you want to go home? Okay, so what about the second one? What would be the WH word? Where? Okay, very good. Where do you live? Muy bien. Aquí arriba, chicos, miren, aquí en esta esquinita están las respuestas. Está which, pueden usar which, how often, where, how, why, and how many. Okay? Vale, entonces tenemos la primera, why do you want to go home? 
La segunda, where do you live? Number three. How often? How, how often? Very how good. Sam. How Excelente. How often? ¿Qué tan a menudo? How often? ¿Qué tan a menudo? How often do you watch TV? How often do you watch TV? What about the next one? Which hand? Ah, muy bien. Which hand do you write with? Right, so in this case, you have two hands. Your right one and your left one. But I see ustedes, if you write with the right one, that's okay. Or if you write with the, with the, uh, with the left one. Zurdo decimos en inglés lefty, right? Lefty, es un zurdo, lefty. Ahí está en el hand. That's a zurdo, right? Lefty. So which hand do you, do you write with, right? And the last one. How many? Very good. How so many? Have, <clears throat> how many brothers have you got? Now, esta, esta información es con inglés británico. En inglés británico, nosotros no, no decimos how many brothers do you have, sino que decimos how many brothers have you got, right? En inglés británico dicen, I have got a car. En inglés norteamericano, norteamericano decimos, I have a car. Mucho menos complicado, ¿verdad? En inglés británico digo, she, she has got, she has got a new house, right? Ella tiene una nueva casa. O en inglés norteamericano, she has a new house. A new house, right? En este caso, si es la pregunta, ¿verdad? Va a suceder lo mismo. Okay, how many brothers, how many brothers, Do you have, decimos en inglés norteamericano, do you have, okay? En inglés británico, how many brothers have you, have you got, right? Entonces, es lo mismo. El have got es lo mismo que have, ¿verdad? Y se conjuga, se, se hace la conjugación igual que, que la tercera persona, ¿verdad? Okay? Le voy a pasar esto en el chat. Eh, Creo que las preguntas... Teacher. Sí. Dígame. Eh, I, can, uh, I see other WH word. And the question... Whom? Whom? Es es whom? ¿A quién? Es whom? And use... Yes, I mean, lo único eh, que... Se puede utilizar... Dígame, es que creo que está retrasado su, su audio, Ricardo, sí, sí. perdón. Dígame. Sí, exactamente, esa palabra. Sí, ese whom, ¿verdad? Es, eh, se usa en vez, de, en vez de who también, right Pero cuando usamos whom, es cuando es el objeto, ¿verdad? En este caso puede ser un objeto de la oración, puede ser el objeto del verbo o el objeto de una preposición. Por ejemplo, en español, ¿verdad? Si yo le pregunto a quién se lo dice, por ejemplo, yo puedo decir, es, lo voy a explicar en español para más o menos que veamos cómo funciona en, en inglés primero, ¿verdad? Yo puedo preguntar, yo puedo decir, perdón, le di el libro a Mary, ¿ok? Le di el libro a Mary, ¿verdad? Eso se lo dejé dicho a mi mamá. ¿verdad? Y el libro, pues, probablemente de mi hermana. Mamá, le di el libro a Mary. ¿Ok? Ella lo va a traer luego. Luego viene mi hermana y pregunta, ¿verdad? Yo no estoy, le pregunta a mi mamá o me pregunta a mí, ¿a quién le diste el libro? ¿Right? ¿A quién le diste el libro? Entonces, ese a quién es el whom. Ok, entonces, eh, sí lo puedo utilizar, ¿verdad? Y lo puedo, eh, lo puedo usar cuando yo quiero exactamente eh, hacer referencia a quién es el objeto de la oración, ¿verdad? Y aquí dice, whom should be used to, to, uh, to make reference of the object of a verb, ¿verdad? Y puede ser reemplazado por cualquier palabra, en este caso cualquiera de los pronombres, ¿verdad? Si, si lo tenemos. Ahora bien, eh, cuando yo digo whom, ya cuando estoy, eh, digamos, mencionando la respuesta, ¿verdad? 
Le voy a dar un ejemplo. Espérame. Aquí tengo uno. Acá. He saw the faces of those whom he loved. ¿Verdad? Vio las caras de, de esos a quien él amaba. Right? Entonces, uh, generally, guys, you're going to find it, lo van a encontrar en oraciones afirmativas. ¿A quién? Right? Porque si yo vengo eh, y hago esta pregunta en inglés, yo voy a preguntar, who did you give the book to? Who did you give the book to? Okay. ¿A quién le diste el libro? Pero cuando ya uso whom, tengo hacia acá, ¿verdad? Eh, ah, ¿a quién tal cosa? ¿Verdad? Entonces, por eso no lo menciono whom, es un caso así un poco, un poco más complicado, por decirlo así, ¿verdad? Y esa es la razón por la que no, no está incluido dentro de, la, de las categorías que tenemos, bueno, de la categoría completa que tenemos ahorita en las WH Words, ¿verdad? Como pregunta, ¿verdad? Y quiero ver qué más les puedo decir. Um, cuando yo vengo y hago la pregunta, yo puedo hacerlo así como lo tienen acá. Who do you give the book to? Puedo hacerlo así. Pero si yo, quiero, si yo vengo y quiero usar whom, puedo hacerlo. Solo que va, no va a ser who con lo que voy a comenzar, sino que to whom. Y aquí tengo un ejemplo. Dice, uh, to whom do you give the notebook? To whom did you give the notebook? Right. Entonces, si se fijan, no empiezo directamente con whom, ¿verdad? Sino que se necesita como, eh, ¿cómo le puedo decir? Um, stay in, in English. You need to stay, you need to, um, uh, how can I say this in Spanish? Necesita ayuda o necesita articular ciertas palabras para poder hacer la pregunta. ¿verdad? No va de un solo con who. Si usted se fija con todos los demás, si sí comenzamos con la WH word. Pero con este, generalmente no va a ser así. ¿verdad? Entonces, si yo pregunto, ¿tú un día quieres el notebook? Ah, puedo decir, him, a él, ¿verdad? Her. O puedo agregar el, el, el to, uh, Mary, ¿verdad? I give it to Mary, or I give it to him, ¿verdad? Or I give it to her, ¿ok? To Mary, to him, to her, ¿ok? No sé si respondí su pregunta, Ricardo, disculpe si no me encontraba bien las palabras en español. Yes, yes, it's nice. Bye. Whom, otra cosa que hay que saber, whom, si bien es cierto que yo, yo lo uso para personas, and that's fine, pero cuando yo también hago preguntas con whom, lo que yo ando buscando es un objeto, right? I, I'm looking for the object, the object of a verb, el objeto de un verbo. ¿A quién se lo diste? Mm, a Mary. ¿A quién le llamaste? Right. Uh, a Luis, por ejemplo. Right. Entonces, todos esos objetos son los objetos que, re, eh, que recaen sobre el verbo, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso whom, ando buscando el objeto del verbo, the object of a verb. Uh -huh. eh, eh, que precisamente esa pregunta que acaba de hacer, eh, digamos, eh, la encontré estudiando y, eh, por ejemplo, la voy a leer, dice, whom was Rose talk, talk, talking to? Who or to whom? Whom. Whom oh. was... Who was Rose Rose talking to? Who was Rose talking to? ¿A quién? ¿Con quién? Ah, exactamente, algo así encontré ah. la. ¿A quién? Okay. ¿O a quién la llamaste? O, o, o. Ok, pero en este caso, ¿verdad? La pregunta es: ¿con quién? Acá la, la que yo le decía es: ¿to whom? ¿A quién? Ajá. ¿A quién? ¿Con quién? ¿Verdad? ¿Whom? Repítame la pregunta. Eh, permítame. Who was Rose talking to? Who was Rose talking to? Okay. Muy bien. Who was Rose talking to? Okay. En este caso es a 
a quién le estaba hablando, right? Pero es como que está preguntando a alguien más, ¿verdad? Mm -hmm. En este caso, pues, whom? <coughs> Estoy buscando a la persona que, con la que ella estaba hablando, right? Whom was Rose talking to? Ah, with her father, por ejemplo. With her father. Okay. And and it's fine, right? Porque siempre es una acción que recae en este caso sobre el verbo. Right? Okay, thank you. You're welcome. And you see, right? It's a little bit complicated to, to explain whom. Por eso es que generalmente no la van a encontrar dentro del listado de las, las preguntas, pero sí se pueden hacer, por supuesto. Solo que whom se ve más adelante cuando ya estamos hablando de los objetos directos e indirectos, ¿verdad? Dentro de las oraciones. ¿Ok? So, let's go ahead and take a look at the answers for the questions, right? So, si yo pregunto, why do you want to go home? ¿Cuál sería la respuesta? Because, because, because it's late. Very good, right? Because it's late. Where do you live? In, in Oxford. Oxford. In Oxford. Okay, in Oxford. How often do you watch TV? Every day. Okay. Every day, right? Which hand do you write with? Only one. No, which hand? Which hand do you ah, write which with? Hand, which hand? With my with left hand. hand. With my, with my left, left, left hand. hand. Yes. Muy bien, with my left hand. What about how many brothers have you got? Or how many brothers do you have? Only one. Only one. Only one. Very good. Excellent, right? So based on the answers, we were able to, um, to go ahead and um, give the right WH word. Now, let's go ahead and see. Solo voy a compartir esto que no lo he puesto en el chat. ¿Dónde me quedé? Okay, so let's go ahead and think about the questions that we can make, right, with the information. So there you have, right, um, the verb. Quiero ver qué es. Ay, pero yo solo tengo ocho minutos. Bueno, pero igual tenemos la clase de mañana para terminar. Tengo a Mike y tengo a Annie, right? So here you have the question, right? Vamos a armarlas. Pero en este caso solo quiero que tomen en cuenta, que tomemos en cuenta la, los elementos, ¿verdad? Decíamos que para las WH words necesitamos una WH word o una WH phrase, ¿verdad? Luego necesitamos the auxiliary. Luego necesitamos el subject. Subject. Luego necesitamos el verb, en este caso, in date form, ¿verdad? Y por último necesitamos, si es que hay, no siempre hay, ¿verdad? Un complement. Un complement y al final, pues, nuestro question mark. Bien, now that we have taken that into consideration, let's go ahead and make the question. Comencemos. So, ¿cuál es la primera pregunta? Where do you live? Muy bien. Entonces tengo acá, where do you live? Pero si la pregunta que, me están, que, están, que queremos hacer eh, no es sobre nosotros o con la persona que tenemos enfrente, sino que es sobre Mike o sobre Annie, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la pregunta que voy a hacer? Uh -huh. Si yo quiero preguntar sobre Mike o Annie, ¿cómo voy a hacer la pregunta? Where? Ajá, where what? From? Does. Does, very good. Where does? ¿Quién? She lives. She lives. Where does? Yo puedo decir she o puedo decir Annie, cualquiera de las dos. Where, where does, does Annie, Annie live? O she lives. Okay, live, right? Where does she live or where does Annie live? Muy bien, okay? Lo mismo con Mike, that where does Mike or where does he live, okay? The next question. ¿Cuál sería la pregunta? Mm -hmm. What is they? Acá, brother or sister? How many? 
How many? Or how? En este caso está preguntando si es hermano o hermana. What? No. What is the siempre, siempre vamos a preguntar, pero no estoy preguntando cuántos, sino si tiene una hermana o un hermano. Which? Who's? In this, in this case, no, in this case, do you have brother or sister? Muy bien, exacto. En este ah. caso yo estoy preguntando, ¿verdad? Si tiene, ¿verdad? Vamos a hacerla primero refiriéndonos a la persona. Do you, do you have a brother or sister? Do you have a brother or sister? Ok. Si yo quiero preguntar sobre Mai, ¿cómo voy a preguntar? Ajá. Si yo quiero preguntar sobre Mai. Dos. Muy bien. Das. Das Mike. Das Mike. Uh -huh. Have a brother. Have a brother or sister. Very good. Ok. Y en ese caso, ¿cuál puede ser la respuesta? Por ejemplo, yo puedo preguntarle a Ricardo. Ricardo, do you have a brother or sister? Yes. Okay. Yeah, yeah, yeah. So, uh, do you have a brother or sister? Yes, I, I do. have brother. Ok, so en ese caso, yes, I do. ¿Verdad? I have a brother. Tengo un hermano. Right? Yes, I do. I have a brother. Okay. Now, what about what about Mike? ¿Qué hay de Mike? La misma respuesta que Ricardo. Ya se fijaron. Yes, we have. Okay. Uy, pero me está nueva y estaba acabando. Okay. En este caso sería yes, he does. Right. He has a brother. Okay, yes, he does. And he has a brother. Yeah. Okay. Vamos a la siguiente, okay? Go to school. ¿Cómo haríamos la pregunta? Acá hay un bus y aquí hay una motorcycle. Right. What? Where do you go to where? Who? Um, si yo pregunto where, sería respuesta a un lugar, pero en este caso tengo un, un medio de transporte. What? Okay, what? Yeah, I could go ahead and... How? Ah, how? okay, muy bien, en este caso, how? How do you, do you go, go to a school? How do you go to school, right? <clears throat> Muy bien. How do you go to school? En el caso, pues, de Mike. ¿Cómo va él? He goes by, by bus, right? And Annie, he uh, has a motorcycle, right? Si yo hago la pregunta sobre Mike, sería how... How does he or how does my right go to school? Right. Muy bien. Luego tengo la siguiente. Get up. Okay. Get up. Dice Mike gets up at 6:30 and Annie gets up at 7:15. What? 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 Get up. No. Okay, what time? Then, Again. What time get up? Y el auxiliar? What what time what do dance? Dance. Muy bien. Si es you, do. está bien. Do. Muy bien. What time do you get up? Right? What time do you get up? Está bien. Y si pregunto por Mike o por Annie? What time, what time does, does Mike, Mike get up? Or Annie, right? Get up. Okay. Y la respuesta es, 
he gets up, right? Gets up at 6.30 and he gets up, right, at 7.15. Seven fifteen. Muy bien. Okay. And the, the, the last one. Why? No, 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 perdón, es why. Mm -hmm. Which? What? Which? Which, pero en este caso tendríamos que incluirlos en, en las opciones dentro de la pregunta. Oh. Si es en general que yo voy a preguntar qué comes para el almuerzo. What? What, 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 do eat? what do what do you eat? Yo puedo decir what do you eat or what do you have, ¿verdad? ¿Cuál es más común? Probablemente have. What do you eat or what do you have for lunch, right? Y la respuesta es Mike has a burger and chips, le llaman ellos, ¿verdad? Burger and chips or burger or a hamburger and french fries, ¿verdad? And Annie She has a salad, a sandwich, parece que es un sandwich sin la parte de arriba, uh, and a juice, or some juice, perdón, some juice, sería, no sería, okay. some juice, so that's what she has for lunch, ok? Entonces, esa es la forma en la que vamos a trabajar las preguntas, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, todo lo que debemos hacer es tener cuidado con los elementos, o sea, media vez yo sepa la fórmula, media vez yo sepa cuáles son las cosas que tengo, todo lo que me hace falta es ponerlas en orden, en that shape, right? O sea, siempre y cuando yo tenga en, en, en bien clara la fórmula de las WH words y de las y de las yes no questions, esta de acá, esta de acá es yes no question, ya vieron. Ok, las demás ¿verdad? Son WH son WH words. In WH questions or information questions. Las últimas dos son information questions. Perdón, las últimas dos son yes no questions. Ok. Voy a ponerle acá. Yes. Yes no questions. ¿Verdad? Y acá arriba tenemos las information questions. Ok. Entonces. Como les digo, media vez tengamos clara la información, los elementos, ¿verdad? Todo lo que voy a hacer es seguir la regla o seguir la fórmula, por decirlo así, ¿verdad? Y mis preguntas van a estar correctas, ¿ok? Entonces, si quieren, les voy a pasar este aquí en el chat también. Vaya, uh, ya se me acabó el tiempo, pero no sé si alguien tenía alguna pregunta antes de cerrar. No, teacher. Very good. Ah, chicos, entonces en este caso, thank you very much for joining, ¿verdad? Eh, don't forget, mañana es la última clase de la semana, así que le pediría que revise la plataforma para ver si usted encuentra alguna, alguna duda, ¿verdad? O alguna pregunta que tenga y la trae mañana a la clase, ¿ok? Miss no lo va a copiar al chat, esa es, última. Está en el, en el chat de WhatsApp, porque se la puse como imagen. Si lo copio así en el chat de WhatsApp, le va a quedar desordenado. Ok. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Gracias. You're welcome. Así que, guys, thank, thank you, you very much for joining. You're welcome. And I'll see you tomorrow, okay? Take care. No sí. falten. Thank you. Bye. 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 Bye.